妈妈说：“因为我，弟弟才会变傻变瘫痪。”我对弟弟充满愧疚，任劳任怨，当牛做马，伺候一家人二十年，一次次被殴打、辱骂，我都忍了下来，只当是赎罪。当我无意间听到妈妈和小姨的谈话时，我才知道弟弟的事情跟我毫无关系。我居然被蒙在鼓里二十年。大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。探弟，你去看看你弟是不是拉了？一股臭味！我一听到妈妈的说话声，连忙放下手里的扫把，急忙朝弟弟的房间跑去。弟弟，对不起，姐姐忘记给你换纸尿裤了。我一脸愧疚的给弟弟擦拭污物，然后换纸尿裤和干净的裤子。弟弟没有骂我，只是傻傻的冲我笑，嘴角满是口水，看得我十分心疼。弟弟原本是个智力正常的孩子，妈妈说是我小时候带弟弟出去玩，结果把他推进冰凉刺骨的河里。弟弟当晚发了高烧，好不容易降温了。却发现他不会说话了，人也不能自理了。妈妈说是我欠弟弟，所以就该管他一辈子。我已经照顾弟弟十八年了，以后我哪怕不嫁人，也要一直照顾他。我抱起弟弟的脏衣服，正准备去洗，只听见妈妈和牌友在闲聊：“凤霞，你家盼弟岁数也挺大了，你不给他找婆家？哎，这怎么找？”我和孩子爸岁数大了，她嫁人了，谁照顾建平？可惜了，你家盼弟长得还有些姿色，要是没你家建平，肯定早都嫁人了。妈妈听到后叹了口气，故作委屈地说：“谁让盼弟当年那么狠心啊？”我一想起来就心疼的哟，但手心手背都是肉啊，我能怎么办？我听到这扯了扯嘴角。当做没事人一样走进一旁的卫生间。妈妈永远在外人一副她很爱我和弟弟的样子，可只有我知道她并不爱我，因为我让她没了指望。奶奶很是不待见妈妈，每次话里话外都在说妈妈和我，一个大扫把星，一个小扫把星。妈妈这些年心里很是不好受。所以背地里都会把火撒在我身上。我用力的搓洗弟弟的衣服，眼泪不知觉的滴了下来，像一串线一般。那我的人生呢？这辈子就这样了吗？晦气玩意！你要是敢把眼泪滴在建平的衣服上，你今晚就别想吃饭。一股劲风袭来，我被妈妈踹倒在一旁，盆子里的水也打湿了我的衣服。让你洗个衣服就委屈了。那你当初把弟弟推下去的时候不狠心吗？当初怎么不是你掉进去那冰窟窿里啊？我默默的低着头，紧紧咬着嘴唇，不敢出声。每次说你就一副委屈巴巴的样子，给谁看啊？勾引谁呢？妈妈不够解气，又用力踢了我两脚，扔下一句话，转身快步离开，赶紧洗，洗完去做饭。然后给我按摩，我揉了揉酸痛的腰，艰难的从地上爬起来，然后蹲下继续搓洗衣服。晚上做好饭，妈妈也没有让我上桌吃，只扔给我半个馒头。吃完去喂你弟弟，要是被我知道你偷吃弟弟的饭，我打死你！我惊恐的摆了摆手，连连摇头，表示不敢。等我喂完弟弟后，收拾完碗筷。端着洗脚盆，正要敲爸妈的房间门，突然听到妈妈在打电话：“我答应你，只要你不把当年的事说出去就行。”盼弟当时年龄小，又不会去坐牢，他把这个事顶下来就行了。听到这，我头皮发麻，汗毛都立了起来。坐牢、顶下来，除了照顾弟弟这事，还有其他的事跟这两个词相关吗？你站门口干啥呢？爸爸突然说话，吓得我松开拿着盆子的手。哐当，我面前的门猛地被打开，妈妈满脸阴霾，沉声说道：“你听见什么了？”
我强忍着害怕和满脑子的质问，无辜的看着妈妈说：“没有啊，刚突然想到明天要做的菜，正要记下来，没发觉爸爸站在我身后。”妈妈直勾勾的盯着我看了一会，缓缓说道：“行了，进来给我洗脚吧。”我点了点头，把洗脚盆放在妈妈面前，怯怯的说：“我今天还不太舒服，不能蹲下给您洗脚了。”您啪！瞬间，我脸上火辣辣的疼，并且迅速肿胀起来。这种事太多次了，我早已麻木，立马跪下，机械的认错：“妈妈，我错了，您别生气。现在我就给您洗脚。”我跪在地上，轻轻揉捏妈妈的脚，大气也不敢出。爸爸在一旁打圆场：“凤霞，你在家怎么对盼弟都无所谓。”在外面，你可不能这样。我知道你难受，可我还不是。妈妈心虚的瞟了一眼爸爸，故作不耐烦的说：“你以为我愿意这样？一想到建平的事，我心里就难受。哎，你妈本来就看不上我，原本以为有个儿子能好些，谁知道发生那种事。我想起妈妈刚才打电话说的内容和刚刚看爸爸的表情。”心下了然，弟弟当年的意外也许与我无关。我见妈妈眯着眼睛，一脸享受的样子，试探道：“妈，弟弟当年的事情，我怎么没一点印象？你那个时候才三四岁，哪有这个记忆？”行了，赶紧洗，洗完就滚出去收拾房间。那我当时怎么把弟弟带回家的呀？妈妈骤然睁开双眼。眼底的凶狠显然易见，抬脚用力踹我胸口上，让你洗个脚，话这么多，你把建平害成这样，还有什么脸面问我这些？如果我是你，当时我就该跳下去陪建平。妈妈怒吼完，大口喘着粗气，我不敢再说话，连忙拿起洗脚盆离开爸妈的房间。我缓缓走到弟弟的房间里。看着弟弟躺在床上，呆呆的望着天花板。小平，你说当时真的是我把你推下去的吗？弟弟没有说话，只是眼睛睁得很大，也没有眨眼。我苦笑了两声，当时我都没有印象，何况弟弟呢？但妈妈种种迹象表明，当年的事情绝对有问题。我大概率是没有推弟弟。我把弟弟哄睡着后。赶紧打好地铺躺下，免得妈妈等会来看我有没有影响弟弟睡觉。这么多年来，我没有自己的房间，也没有睡过床，我早已习惯。但今晚我根本没有一点睡意。妈妈说的话和她的表情一遍遍在我脑子里放映。忽然想到，妈妈跟别人打电话，那对方也肯定知道这件事。只要我找到这个人。就能知道真相。等到天不亮的时候，我就给大家做好了早点，解决好弟弟的大小便，便叫醒了爸妈。爸妈，早饭我做好了。趁妈妈去洗漱的时候，我踮起脚溜进房间，拿到妈妈的手机。幸好上次不小心看到妈妈的密码，很是顺利的打开了。我打开通话记录后。看到第一个联系人的名字，我睁大了眼睛。这不是我姑，我爸的亲姐吗？我按耐住狂跳的心，若无其事的把手机放回原位。这个时候，妈妈正好从卫生间走出来，不悦的瞪了我一眼：“傻站我这干啥？赶紧给你弟弟收拾。今天你奶奶喊吃饭，去完你就饿着肚子回家。”我害怕的缩着脖子，点了点头。弓着腰，赶紧跑到弟弟的房间。弟弟要坐轮椅，所以妈妈让我缩在后备箱，给弟弟腾出位置。我看着他们三个人坐在前面，有说有笑，全然不记得还有个亲生女儿缩在狭窄的后备箱。等到了奶奶家的时候，姑姑一家也正好到了。哟，凤霞，你咋让平平坐后备箱啊？你家好歹是个面包车，位置不是挺大。姑姑不怀好意的看着妈妈，眼底满是挑衅。妈妈抿了抿嘴，淡淡的说：“
那是盼弟心疼他弟弟。姐，你就别操心了，赶紧进去吧，别让妈等着。我们两家人浩浩荡荡的走进奶奶家，表面和和气气，实际上暗怀鬼胎。妈，我来看你了，文文，快喊奶奶，让奶奶看你的奖学金。我家虽然只有文文一个。但比起别家两个强啊！姑姑喊完还扫了一眼妈妈，满脸得意。妈妈脸色已经黑如锅底，用力的捏着我的手，把心里的怒火都撒在我身上。我深深的吸了口气，委屈巴巴的对妈妈说：“妈，都怪我上不了大学。当初老师说，如果我继续读书，肯定能考上九八五，但我得在家照顾弟弟。”上不了学，妈妈的脸更难看了，勉强扬起嘴角，温柔地说：“你照顾好弟弟就是最大的帮忙了，别的用不着你。你和建平都是妈妈的心头肉。”姑姑嗤笑一声，刚要说话，奶奶朝我们走来，一来就拌嘴，再吵吵就回家，惊我过瘦，别找不自在呀！奶奶怒目圆睁地吼了我和妈妈。但转过头看向姑姑一家的时候，满脸笑容。文文这么厉害呀、啊，小小年纪都能给家里赚钱了，真是奶奶的好孙女。走，奶奶带你去吃好吃的。奶奶拉着文文和姑姑，开心的往房间里走去，留下我们一家四口面面相觑。死丫头，白长一张嘴了，不知道向你表妹学下。等会好好在你奶面前表现，听见没？我微微地点了点头，下一秒脑袋被狠狠捶了一下，哑巴是不是？说话知道了，妈妈，我低眉顺眼的样子让妈妈松了口气，狠狠弯了我一眼后，拉着爸爸走到一旁，小声地说起话。我微微勾起嘴角。今天奶奶要趁着大家都在的时候，要说一下她百年后遗产怎么分配。妈妈原本就有把柄在姑姑手里，在分配上肯定会退让。果不其然，等奶奶说自己百年后老房子留给姑姑，钱财 60% 也给姑姑一家。我心疼我这老闺女，儿子你做哥哥的，别跟弟弟计较。爸爸强忍着怒气。反问道：“妈，这不公平。”奶奶脸色不悦，给了爸爸一个大白眼：“不公平！你媳妇把咱家唯一的独苗都没看好，我还没让你休了，她已经不错了。你看你妹妹培养出的孩子多优秀，都能给家里挣钱了。”爸爸刚要说话，妈妈连忙扯了扯爸爸的衣角，然后陪着笑脸对姑姑说：“我们同意妈的决定。”妹妹平时照顾妈多一些，自然多分一些。姑姑满意的仰起头，冲爸爸挑衅的笑了笑：“哥哥呀，有些事我觉得作为妹妹该说。”但是姑姑又把目光投向妈妈，瞬间妈妈的脸都白了，连忙岔开话题：“妹子，你婆家不是有个远房亲戚要找媳妇？你看我家盼弟咋样？”听到妈妈说的话，我惊得瞪大眼睛。妈妈害我前二十来年还不够吗？姑姑婆家那个远房亲戚就是个流氓，每日做些偷鸡摸狗、调戏妇女的事情。妈妈现在竟然为了讨好姑姑，要把我推进火坑。我当即站起来，看着姑姑，诚恳地说：“好啊，只要她愿意，我把弟弟带着，我就嫁给他。”姑姑皱了皱眉，嫌恶的瞪了眼妈妈：“凤霞，你也没啥事做，自己照顾建平不就行了？盼弟来我家做儿媳，肯定亏不了他。”妈妈没有理会姑姑，而是咬牙切齿的对我说：“盼弟，你忘记弟弟是因为谁变成这样了？你做姐姐的就该好好照顾弟弟，嫁人以后再说。”姑姑听到后冷笑一声。转过头对文文说：“妈跟你说，有家人可坏了，明明是自己做错事，却让自己孩子顶错。你说这人坏不坏？”关注我，每天更新精彩故事。爸爸一脸迷茫的看着姑姑，打着哑谜。
，小声的问妈妈怎么回事。没想到妈妈跟炸了毛的猫一样，尖叫道：“问问问，问个没完没了是不？我给你们老张家生儿育女，还要任人欺负，你个窝囊废，我死了算了。”妈妈说完，趁大家没反应过来。一头撞到旁边的墙上，砰！妈妈像摊烂泥一样，紧闭双眼，瘫软靠坐在墙边。啊！凤霞，凤霞！爸爸大叫一声，连滚带爬跑到妈妈身边，大声喊叫着打幺二零。家里一下子乱成一锅粥，只有我推着弟弟站在一盘冷眼看着。妈妈根本没有用力撞。我刚还看见他眼睛微微睁开了一些，为了姑姑不说出真相，以死相逼。经过这一出，姑姑不会再随意把这件事说出来了。妈妈住院了，医生说只是有些脑震荡。我在家和医院两头跑，妈妈还时不时把火气撒我身上。每次打我的时候，就要当着一病房的人念叨：“是我害了弟弟，如果不是你。”我会受你奶和你姑气吗？如果不是你推荐瓶，我都能抱孙子了。病房的人听到妈妈这么说，个个都觉得我是白眼狼，对我没好脸色。我自然不会放心上，只会偶尔说一句：“妈，姑姑当时说的话什么意思呀、啊？我当时那么小，怎么有那么大的劲把弟弟推进河里？”妈妈每次听到我的提问。整个人慌张的不行，赶紧岔开话题。心虚二字在妈妈脸上表现的淋漓尽致。现在已经不用猜了，当年一定是他干的事。可我现在没有证据，除了姑姑，没有别人知道了。思来想去，我找了一个借口去找姑姑家。姑姑，你是不是知道当年的真相？我开门见山的提问，让姑姑脸色一变。目光闪烁，不敢直视我。这丫头说什么呢？我听不懂。你赶紧回去照顾你妈和你弟弟。我弟弟变成这样，不是因为我，对吧？姑姑诧异的看了我好一会，结结巴巴的说：“你你怎么知道？”我冷笑了一声，悠悠的说：“你不用知道，我只想知道你为什么不把这件事告诉我爸爸。你爸那就是个窝囊玩意。”啥都听你妈的，你妈答应我把老太太的资产分我一半，我才答应她不说出去。你别怪你妈妈，她要是进去坐牢了，你和你弟咋办？你爸要是给你们找后妈，要你弟弟也不会要你。姑姑的话深深刺痛了我，无论结果怎么样，他们都会抛弃我。我深深的吸了口气，掩去眼底的难过，冷冷说道。只要你愿意帮我作证，我会想办法把他们那一份都给你。妈妈刚回到家，就把我先狠狠的揍了一顿，因为我在病房说的那些话让她下不了台面，只能回家把我打得皮开肉绽，她才解气。她让我脱光衣服跪在地上，她用力拿皮带抽在我身上，嘴里还咒骂着：“让你在外面乱说话，你是不是想死？”你这辈子就该给弟弟做丫鬟赎罪！我不屑的勾起嘴角，缓缓转过头看着他说：“妈妈，弟弟真的是我推下去的吗？”妈妈似乎被我的眼神吓到了，踉跄的后退了两步，指着我尖叫道：“不是你还能有谁？你就是嫉妒弟弟，所以你推了他。他那个时候跟你一样小，你怎么能这么狠心？是吗？”可我看过我们小时候的照片，我骨瘦如柴，又矮又瘦，而弟弟比我高一个头，壮如牛。我有力气推他，妈妈一听，赶紧捂着胸口，呼喊着：“爸爸，老公，你看他又在气我，我不活了呀！这个家容不下我，你们张家人就知道欺负我。”爸爸一听见妈妈哭喊，用力甩给我我一巴掌：“你怎么跟你妈说话的？”赶紧去照顾弟弟，少在这气你妈！呵，妈妈，明明是你把弟弟弄进河里，为什么要把事情推在我身上？你口口声声说手心手背都是肉，所以你让我替你顶罪，挨了这么多年打骂。
，给你们当牛做马。”我说完后，大口喘着粗气。爸爸一脸不敢置信的看着我和妈妈，而妈妈眼底的惊恐显而易见。盼弟，我知道这么多年你受累了，但也不能污蔑你妈妈吧，老公。都说虎毒不食子，我怎么会害了张家的毒苗啊？你要相信我呀，盼弟他疯了，他怎么敢把脏水泼到我身上？妈妈靠在爸爸的怀里，委屈的流着眼泪。爸爸向来没脑子，对妈妈唯命是从，根本不回信我的话。我立马给姑姑打去电话，打开免提。姑姑，当年是我推弟弟吗？姑姑沉默许久，缓缓说道。弟啊，姐不想瞒你了。建平当年出事跟盼弟没关系，是你媳妇没看住，又怕你生气，只能说是盼弟推他弟弟。等姑姑说完，我便挂断了电话。我不屑的看向早已愣在原地的爸妈。爸，这可是你亲妹妹说的话，你不信？爸爸微微抬起头，双眼已布满红血丝。他直勾勾看着妈妈，没有说话，双拳已经紧紧攥着。妈妈察觉到爸爸的怒气，拼命的摇头解释：“老公，我怎么会这样做呀？盼弟和建平都是我的孩子，我怎么会不好好对他们？我保证以后不打盼弟了。你别信你妹说的话，她就是。”妈妈还没说完，一记响亮的耳光让她闭上了嘴。他被爸爸一巴掌扇倒在地上，捂着红肿的脸，不敢置信的看着爸爸：“你居然打我！你是不是疯了？你不信我，你信他？”闭嘴！当年的事发突然，我当时心思都在建平身上，现在想来，到处都是漏洞。盼弟当时比建平瘦弱多了，哪有力气推他？我挑了挑眉：“爸爸今天怎么突然开窍了？”估计是姑姑那一番话刺激到他了，还有我妹怎么知道这件事？好啊，你俩连起手把我蒙在鼓里。唐凤霞，我看这日子也别过了。妈妈一听这话，双膝跪在地上，像狗一样爬到爸爸腿边，苦苦哀求：“老公，我没有做这种事啊！你妹妹涂老太太那些资产，又不是第一天了。”他就拿这事想让我们多给他钱。之前我念着他是你妹妹，不想跟他计较，没想到他居然这么泼我脏水。爸爸紧闭双眼，没有说话，任由妈妈扯着他的衣服撒泼。我默默地站在角落，冷眼看着妈妈那副样子，丝毫不觉得心疼。妈妈哭喊许久，爸爸长长的叹了口气，伸手把妈妈扶起来。行了。我知道我那妹妹的脾气，为了钱，什么是什么话，她都能说出口。我相信你是无辜的，建平是你的亲生骨肉，你再混也不会做出那伤天害理的事。回头我跟他说一声，让他不要在外面胡说八道。一眨眼的功夫，两个人又和好如初。爸爸心疼的把妈妈搂在怀里，轻声安抚。我默默地走进弟弟的房间，擦拭弟弟身上的污秽物。正当我出神中，突然头皮传来刺痛。你竟敢污蔑老娘！看我不打死你！我抬起头，看到面目狰狞的妈妈，她拿起擀面杖，一下又一下砸在我身上。去死！去死！你就是扫把星！你生下来的时候，我就该掐死你。等我清醒的时候。天色已经黑了，我躺在冰冷的地板上，听到客厅传来爸妈的欢声笑语，连弟弟都咯咯笑个不停。我咬了咬嘴唇，思绪片刻后，拿出手机约文文在咖啡馆见面。有什么事不能在电话里说，非得让我出来，我忙死了。文文浓妆艳抹，穿着也十分暴露，跟上次聚会的样子。大相径庭。听说你最近缺钱，文文挑了挑眉，一脸玩味的看着我：“你想给我钱？行啊，不过我没钱还你，不用你还，只要你跟你妈。”我说完后，端起咖啡杯抿了一口，默默看着他的神情。他两只眼睛滴溜转个不停。
，满脸贪婪。文文根本没什么奖学金，那都是他在外面骗这个男人那个男人。现在有这么一大笔钱，自然不会错过。好，我答应你。不过你要是赖账，小心点。他恶狠狠地警告了我一番，端起咖啡一饮而尽，快步离开。这个时候，妈妈的电话来了，不用接都知道她在催我回家给他们当丫鬟。我没有理会她，默默的继续享受我的下午茶。当天晚上，有一条社会消息引爆了全网，有一个陌生网友在网上爆出一个秘密：我一个朋友被妈妈蒙骗多年，明明不是他害的弟弟，变成傻子，却当牛做马许多年。还经常被爸妈责打，太惨了。这条消息的内容虽然没有指向妈妈，但身边的亲朋好友都在猜测是不是妈妈。家里的群消息响个不停，难得热闹。凤霞，你看新闻了吗？该不会说的是你吧？哎呦呦，你们说这人坏得很呢、啊，自己做错了事，还要推到自己女儿头上。一出门，邻居也是不怀好意的询问我们：“这是是不是说的我们家？”哎，前几天听到你家大吵大闹，听到什么蒙在鼓里。妈妈每次听到这种话，只能讪讪的笑笑，随意敷衍过去。这事情越闹越大，种种线索都指向我们家，加上妈妈之前经常在外面哭诉这件事，记者找上门了。你好。请问能不能根据你家情况做个采访？如果有需要帮忙，我们也可以帮忙筹款。妈妈听到这话，脸色一阵白一阵红，立马把人往外赶出去。我们不接受采访，别来打扰我们。你们这些都是吃人肉馒头的黑心记者，见不得别人过好日子。妈妈推搡着记者和摄像师。闹得周围人都跑到我家门口看热闹。我见此情形，立马扑通跪在地上，大声哀嚎道：“妈，我求你放过我吧！我不想再照顾弟弟了。明明不是我的错，为什么让我承担啊？”各位叔叔阿姨，我没有推我的弟弟。小时候我骨瘦如柴，哪有力气推一个身形健壮的人啊？我比窦娥还冤啊！你们要是不相信我，我一头撞死在这。有时候学学妈妈的撒泼也是有用的。说完，我假意要撞向一边的墙壁，幸好邻居把我拉住了。大家纷纷替我说话，让妈妈当着大伙和镜头前把事情说清楚。爸爸这个时候也一脸凝重的看着妈妈，没有说话。所有人都安静的等妈妈回答。可他又上演起一哭二闹三上吊。不过这次他把脑袋撞破了，血流不止，昏厥过去了。大家手忙脚乱的把妈妈送上救护车，一哄而散。我一个人默默站在门口，嘴角一点点咧开。终于快自由了。这是随着妈妈颅内出血告一段落。只有文文一个人，很是着急。每天催着我给他钱，否则就要曝光我。我的好妹妹，钱不在我这呀、啊，在我爸妈手里。你伯伯又是个听老婆话的人。如今我妈躺病床上，他哪有时间管这些？但你都答应给我钱了，你说话不算数，我就去找记者。我挑了挑眉，淡淡说道：“那你闹，到时候你没拿到钱，还被我爸妈记恨，大不了。”我挨顿打就是了，但你在外面这些表现，要是被别人知道，姑姑的面子往哪搁？文文最怕姑姑知道，自然不敢跟我硬着来。见他没有说话，我又和声安慰道：“你放心，好处少不了你的。这件事还没结束，等到时候自然会给你一大笔钱。”对于文文这种只认钱的人，尽情的画大饼就成。果不其然，他信了我的话，还是决定相信我，并且继续帮我。他便又给许多家媒体投稿了这件事，说的很是详细。这次连我和弟弟小时候的照片都发了出来，我配合着开通账号，开了直播。
。大家好，我就是当事人张盼弟。自打我记事起，妈妈就告诉我，弟弟变成现在的样子，是因为我小时候把弟弟推进河里，所以我一直用心照顾弟弟，忍受妈妈时不时的打骂。直到最近，我得知当年的事另有隐情。我希望这件事能真相大白，哪怕让我继续照顾弟弟，我也想自己清白。说完这些话，我潸然泪下，看着很是动容。直播间数十万观众都在评论区发表自己的看法，有些骂我作秀，有些表示吃个瓜，让子弹飞一会，说不定真相还有别的呢。这么狗血！太精彩了！如果这是如主播说的一样，那也太细思极恐了。我刚自己看了他和弟弟的合照，我感觉根本推不动啊！主播黑瘦又矮，看着风一刮就倒了，但他弟弟白白胖胖，又高又壮，很多人都认同这一点，纷纷叫嚷着让妈妈正面回应这个事。妈妈也是聪明。他躺在病床上，面容苍白憔悴，很是虚弱。他录了段视频，仍然说自己没有做这样的事，都是我诬陷他。大部分网友没有站队，只是让我拿出证据，否则就是消费大家。正当我一筹莫展的时候，姑姑突然打电话给我，听说你跟文文说，如果他帮你，你放弃所有遗产，你跟我签一个协议。我就把录音给你。原来姑姑留了一手，只为有一天能用它换点利益。我欣然答应。张家的钱对于我来说无所谓，我只要对得起被打骂、被翻白眼的自己就够了。在发出录音前，我特意找了趟妈妈，她恶狠狠地瞪着我，咬牙切齿的样子，恨不得用力咬我一口。你个白眼狼，我成这副样子。你满意了吧？滚！我不想再看到你了。他拿起一旁的杯子朝我砸来，我一个闪身躲开，深深的看着他说：“妈妈，为什么要这么对我？我难道不是你的亲生孩子吗？你知不知道，这么多年我经常做噩梦，我愧疚，我害怕，从来都没睡过一个好觉。”妈妈冷笑了一声，轻声说道：“你是我生的。”难道就不该帮我吗？如果没有我，你在哪都不知道。现在翅膀硬了，外人说两句就敢跟我叫板，你不怕被雷劈吗？妈妈大声怒吼着，咒骂着，恨不得爬起来狠狠揍我一顿。我看着他形如疯子的样子，无奈的摇了摇头，叹了口气。我给过你机会，是你不要，被雷劈就被雷劈吧。我倒要看看谁能活得更久，不顾他在身后叫喊。走出病房的一瞬间，我点击了发送录音的内容，很快就传开了，转发评论十万加。我靠，真有这种妈妈吗？我真的怀疑女儿不是亲生的。建议博主查一查，虎毒不食子，娶了这样的老婆，真是倒八辈子血霉。妈妈这次终于不犟嘴了。他偷偷出了院，躲回自己的娘家，只留我、爸爸、弟弟在家，承受外面的流言蜚语。不过网友说道，怀疑我不是亲生的话，我听进去了。我悄悄的拿爸爸的头发去做了亲子鉴定，果不其然，我不是爸爸亲生的。但不知道爸爸知不知道，我故意的试探了一番：“爸爸，你和我妈是什么血型啊？”问这个做什么？我和你妈都是 B 型。我点了点头，若无其事的随口说道：“哦，我是 A 型。”真奇怪。话音刚落，爸爸立马把筷子扔在桌上，面色铁青。他还没来得及找妈妈问清楚弟弟的事情，如今又疑似自己的女儿不是自己的。看到爸爸的反应，我猜对了，爸爸一直都被蒙在鼓里。他很多年前就喜当爹了。爸爸黑个脸，扯着我去做了亲子鉴定。等待的期间，他给妈妈打去电话：“凤霞，我再问你一遍，盼弟是不是你之前谈的那个男人的种？”他忍着怒气，强逼着自己平缓的询问。
，但妈妈向来是不见棺材不落泪的人，还嘴硬的否认。正好这个时候，鉴定结果出来了。爸爸看到报告单的瞬间，冲电话怒吼道：“贱人！建平的事情我原本不想跟你计较了，事情发生了也没办法。但是你居然给老子戴这么多年绿帽子，我跟你没完！我要杀了你！”爸爸挂断电话，愤愤地离开，想必去找妈妈算账了。我只要静候佳音就行。爸爸去妈妈娘家闹事的，全程被人拍了下来，看着很是有趣。爸拎着一把斧头冲到妈妈的娘家，要说砍死妈妈，臭娘们，我今天要把你杀了再去自首。我对你那么好，你居然这么对我！妈妈闪躲着。但还是很嘴硬的否认，我嫁给你对你和你们张家还不好吗？我把你们伺候的舒舒服服，结果那死老太太偏心，活该你们张家绝后。爸爸听到后咆哮了一声，挥舞着斧头到处砍，好几次击，差点砍在妈妈身上。旁边没一个人敢劝，直到警察到了，放下斧头，抱头蹲下。可爸爸哪听得进去？满脑子都是洗刷屈辱。就在他扬起斧头要砸到妈妈身上的瞬间，旁边的人悄悄把他扑倒在地。爸爸被抓了，整张脸按在地上，他哭得一把鼻涕一把泪，很是狼狈。但妈妈丝毫没有悔恨之心，反而挑衅地说：“对，盼弟的确不是你女儿。当初要不是我那个男人突然跑了，我怎么会嫁给你？”又丑又穷，除了老实听话，还有什么用处？爸爸听到这些话，气得整个人发疯的喊叫，满脸通红，额头上的青筋都爆出来了。爸爸被判了刑，而妈妈借着这两次热度，开始在网上直播带货。网友们纷纷感慨他不要脸到极致，可他却说：“赚钱有什么丢人？你们骂吧，我无所谓。”我冷笑了一声，他的好日子也要到头了。我偷偷找到自己的生父，他是个地痞，到处行骗。在得知妈妈即将分到一大笔钱的时候，找到妈妈要求分钱给他，妈妈懒得理会他，还警告他再找他就报警。这彻底激怒了我的生父，他有模有样的学习，在网上直播，爆出一个个劲爆的料。像妈妈婚前玩的多花，还参与过多人床上运动，并且还勾引过不少有妇之夫。这么对比，给爸爸戴绿帽子都不算事情。这些恶心的事终于引起平台的注意，封了两个人的号，断了妈妈的财路后，他咽不下这口气，立马约见我生父。我们三个人坐在一张桌子上，气氛很是诡异。你到底想怎么样？当初有了孩子，你怕负责就跑了，现在跑出来做什么？生父阴恻恻的笑了笑，那好歹是我的种，必须得给我养老。结果你居然让他伺候你那废物儿子那么多年，你不知道他是要嫁有钱人吗？我已经跟王老板说好了，让盼弟去续弦，你要是想，也可以一起去伺候。我默默地白了他一眼，没有说话，只等妈妈发作。下一秒，妈妈愤怒地拿起面前的热水泼到生父的脸上，拍桌子怒吼道：“老娘撕烂你这张嘴！当初就是信了你的鬼话，否则早都嫁给有钱人了。”两个人扭打在一起，我默默站在一旁看着，但愿下手狠一些。等到警察赶到的时候，两个人脸。都被挠花了，妈妈的头发也掉了一大把，像个疯子一样。两个人给我助手，可妈妈和生父已经打得红了眼，根本听不进去。贱人，你活该女儿不孝，儿子是个傻子，哈哈哈哈！报应！妈妈忍不住了，拿起一旁的刀子，用力捅进生父的身体里，一下又一下，鲜血溅在他的脸上，而他还在狂笑。警察冲了上去，夺去他手里的刀，死死把他按在地上。妈妈疯了，他一直在念叨：“哈,哈哈哈，都去死！”
，都得听我的，不听我就去死。”生父当场断气，妈妈被判了死刑。执行前，他要求见我一面，但我拒绝了。他见我无疑说一些无聊的话，我没时间、没心情去听。至于弟弟，姑姑答应我会把他送进疗养院。浑浑噩噩过了小半辈子，我终于能去过自己想过的日子。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。